আপনারা দেখছেন বাংলা 24 ইনটু 7 সংবাদ বিনোদন সারাক্ষণ নমস্কার আপনারা দেখছেন বাংলা 24 ইনটু 7 ব্রেকিং তিনটে আপনাদের সাথে আমি সংগীতা খবরের শুরুতে দেখে নেব সংবাদ শিরোনাম শ্রীকে শাস্ত্রত করে খুনের অভিযোগ শামির বিরুদ্ধে ঘটনায় শোকের ছায়া দৌলতাবাদের গঙ্গাপ্রসাদ এলাকায় দৌলতাবাদের 14 মাইল এলাকায় আক্রান্ত কংগ্রেস বিধায়ক ফিরোজা বেগম অভিযোগে তি তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে বড় সড় দুর্ঘটনার কবলে পড়লো অনুব্রত মণ্ডলের কনভয় পথ দুর্ঘটনায় মারা গেলেন তার নিরাপত্তা কর্মী গুরুতর আহত গাড়ি চালক মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মেয়াদ বৃদ্ধি বাতিল করলো রাজ্য নির্বাচন কমিশন এক ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টা হরিয়ারপাড়া শাহজাদপুর এলাকার ঘটনা লালবাগের চুনাখালী এলাকায় বিজেপি প্রার্থীদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণ রেখায় ফের সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন পাকিস্তানের শহীদ দুই সেনা জওয়ান আসছি বিস্তারিত খবরে জেলায় ফের আক্রান্ত হলেন কংগ্রেস বিধায়ক দৌলতাবাদের 14 মাইল এলাকায় তৃণমূল কর্মীদের হাতে আক্রান্ত কংগ্রেস বিধায়ক ফিরোজা বেগম তাকে উদ্ধারে গিয়ে আক্রান্ত বিধায়ক মনোজ চক্রবর্তীও মঙ্গলবার মুশিদাবাদ জেলার রানীনগর 1 নম্বর ব্লকে কর্মী সদস্যদের নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান রানীনগর বিধায়ক ফিরোজা বেগম কিন্তু রাজ্য নির্বাচন কমিশন হঠাৎ আইনি জটিলতার কারণে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া বাতিল করায় তিনি বহরমপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছিলেন ফিরে যাওয়ার সময় দৌলতাবাদের 14 মাইল এলাকায় ফিরোজা বেগমের গাড়ি আটকায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ তৃণমূলের পক্ষ থেকে ঘেরাও করে এবং তাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ এমনকি বিধায়কের গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ করেন ফিরোজা বেগম সকালবেলায় কর্মীদের উপরে তৃণমূলের গুন্ডা এবং পুলিশ সব দুজনে মিলে ইসিআর কাটার জন্য দাঁড়িয়েছিল কর্মীদের উপরে লাঠিচার্জ হয়েছে একজন কর্মী প্রচণ্ডভাবে ইনজিওর হয়েছে বহরপুর হসপিটালে ভর্তি আলতা পুষে আমি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করব বলে ইসলামপুর পাঠিয়ে পিষে যাব ইসলামপুরের ভৈরব মোড়ে ব্রিজের আগে আমাকে আটকানো হলো তৃণমূলের লাঠি বাহিনী তার মধ্যে অনেককে আমি চিনি নাম আছে আমি বড় ইমতিয়াজ কবির যুব সভাপতি তৃণমূলের হামিদুল ইসলাম এবং আরও চার পাঁচ জন ছিল আমার ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে নিল গাড়ি ঘুরিয়ে নিল যখন মন খারাপ করে আমি ফিরে যাচ্ছি তৃণমূলের ব্লক সভাপতি আমিনুল ইসলাম নিজে গুন্ডা বাহিনী নিয়ে এসে আমার উপরে মারধর করলো আমার গাড়ির গাছ মারধর করলো আমাকে টাকাটানি করলো আমার শ্রীলা তো হানি হলো তো প্রকাশ্য রাস্তায় একজন এম এল এর কোনো নিরাপত্তা নেই প্রশাসন ভোটের নামে প্রহসন করছে পুলিশ এবং তৃণমূলের গুন্ডারা সকলে এক হয়ে গেছে সাধারণ মানুষের কোনো অধিকার নেই গোটা পশ্চিমবঙ্গে নৈরাজ্য চলছে ঘটনার প্রতিবাদে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা চোদ্দ মাইল এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছলে বহরমপুরের বিধায়ক মনোজ চক্রবর্তীকেও হেনস্থ করা হয় এবং কর্মী সমর্থকদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ এবং এই ধরনের জিনিস মানে ভাবাই যায় না মানে কোনো প্রশাসন বলে কিছু নেই বিধায়ক মার খাচ্ছে সবাই আক্রান্ত আজকে গোটা ল পুলিশের অবস্থা ততই বছর পুলিশ কি করবে পুলিশকে আক্রমণ করছে শাসক দল পুলিশকেও শাসক দল আক্রমণ করবে পরে দৌলতাবাদ থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে 
পড়াশোনা করতে বাধা দেওয়ায় স্বামীর সাথে বচসার জেরে আত্মঘাতী এক গৃহবধূ সোমবার মালদার চাচন থানার আশাপুর গ্রামের ঘটনাটি ঘটে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃতার নাম সুপ্রিয়া সিনহা বাড়ি জাঁচল থানার আশাপুর গ্রামে খরবা উচ্চ বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীতে পড়াশোনা করত সুপ্রিয়া আড়াই মাস আগে জাঁচল থানার ঘোষপাড়ার বাসিন্দা সন্তোষ সিনহার সাথে বিয়ে হয় তার স্বামী ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডে চাকরি করেন সুপ্রিয়া শ্বশুরবাড়ি চাঁচল থানার ঘোষপাড়া এলাকায় একাদশ শ্রেণী পরীক্ষা শুরু হওয়ায় পরীক্ষা দিতে সুপ্রিয়া বাবার বাড়ি যেতে চাইলে বাধা দেয় শ্বশুরবাড়ির লোকজনেরা বলে অভিযোগ তবুও জোর করে বাবার বাড়িতে আসে সুপ্রিয়া মৃতার পরিবারের অভিযোগ সন্ধ্যার সময় তার মোবাইলে স্বামীর ফোন আসে বেশ চরাসুরেই কথাবার্তা চলছিল তাদের কিছুক্ষণ বাদে পরিবারের লোকেরা ঘরের ভেতরে এলে দেখেন মৃত ঝুলন্ত মৃতদেহ আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে চাঁচল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে পুলিশ মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠায় স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ি পাঁচজনের বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে মৃতের পরিবার তরফে তদন্তে নেমেছে পুলিশ পড়াশোনা করবে ওর স্বামী ওর শাশুড়ি পড়াশোনা করতে দিবে না সেই অত্যাচারে ও চলে আসলো এখানে পরীক্ষা দিতে ঠিক আছে পরীক্ষা দিবে তার পরিপ্রেক্ষিতে চলে আসলো ওর যেদিন আজকে সোমবার হলো যে রবিবার সন্ধ্যার দিকে ওর স্বামীর ফোন আসলো ফোনে আসার পর থেকেই ঘরে ঘরে গেল ঘরে গিয়ে ফন্দল ফন্দলের কথা বলতে বলতে কি যে হলো ওদের মধ্যে স্বামী স্ত্রীতে হ্যাঁ তার ঘরে দরজা লাগে ওখানে ও আত্মহত্যা করেছে रंजित दासजेप तीन जन प्रार्थी सोमवार मध्यरा कि दुष्कृतरा भांगचुर चाल আলমারি টিভি সহ বেশ কিছু জিনিস ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ এছাড়া রঞ্জিত দাসের বাড়ি থেকে নব্বই হাজার টাকা নগদ ছিনতাই করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে এর আগে দুদিন ধরে ফোনে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য বলে অভিযোগ এই হামলার ঘটনার জেরে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তারা প্রসাদপুর দু নম্বর এস টি রিজার্ভ প্রসাদপুর তিন নম্বর সিট সেটা হচ্ছে মহিলা রিজার্ভ এবং প্রসাদপুর চার নম্বর সিট মহিলা রিজার্ভ এদের এই মহিলাদেরকে নিয়ে তার প্রস্তাবককে নিয়ে সমর্থককে নিয়ে আমি পুলিশের বাধা অতিক্রম করে আমরা ঢুকে যাই এস ডি অফিসে এবং এস ডি অফিসের ভিতরে গিয়ে দেখছি যে একদিকে যখন পুলিশ বাইরে বিজেপি কর্মী থেকে আটকে রেখেছে ভিতরে যেখানে ডিসি আর কাটা হচ্ছে যেখানে নমিশন ফাইল হচ্ছে সেখানে তৃণমূল ক্যাডাররা সেখানে বাইরে ঘিরে রেখেছে এবং সেখানে কোনো পুলিশ নাই আমরা বিরোধীরা যাচ্ছি আমাদেরকে মানে যাই কোনো বিরোধী সিপিএম কংগ্রেস বিজেপির লোক দেখলে সেখানে মারছে সেখানেও আমরা মার খেয়ে আমরা তাদের ধাক্কাটা কি করে আমরা ডিসি আর কেটে নমিশন ফাইল ঘরে ঢুকে যাই এবং নমিশন ফাইল করে বেরিয়ে আসি এবং নমিশন ফাইল করার পূর্বে আমরা এখানে যত প্রার্থীকে সিলেক্ট করেছি সমস্ত প্রার্থীর বাড়িতে তারা যে কোনো প্রকারে জেনে নিয়ে গ্রামের ব্যাপার আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকের আছে সব দলেই সব দল সব পরিবারেই কেউ বিজেপি কেউ তৃণমূল কেউ কংগ্রেস দু একজন করে তাদের কাছে সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়ে সেই প্রার্থীদেরকে মানে প্রার্থীদের হুমকি দেয় সেই সমস্ত প্রার্থীরা যখন ভয়ে না দাঁড়ায় তখন আমরা বিজেপির এই চুনা চুনাখালির সমস্ত কর্মীরা মিটিং করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে আমরা এই লড়াই থেকে সরব না তখন আমরা আবার যারা আমাদের বিজেপির ক্যাডার ঠিক তাদের বাড়ি থেকে প্রার্থী করি এবং তারা প্রতিজ্ঞা করে আমাদেরকে মেরে ফেললেও আমরা উদ্যোগ করবো না স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে ঘটনায় শোকের ছায় মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ থানার গঙ্গা প্রসাদ এলাকায় মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ থানার গঙ্গাপ্রসাদ এলাকার স্কুল ছাত্রী বছর ষোলোর বুলটি খাতুনের সাথে গত বছর বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানার আনখুলরা ঝিকরি এলাকার বাসিন্দা রিপন শেখের পরিচয় হয় তার পর থেকে বুলটিকে প্রলোভন দেখিয়ে গত বছর তাকে পালিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে সে মেয়ের পরিবার এটা কোনো মতে মেনে নিতে পারেনি প্রথমে পরে মেয়ের মুখের দিকে তাকে প্রায় তিন মাস পরে মেনে নাই বেশ ভালোভাবেই চলছিল তাদের সংসার রিপন কলকাতায় মার্বেলের পাথরের কাজ করে বুলটির বড় বোনের বিয়ে সেরে পনেরো দিন আগে তাকে নিয়ে আবার কলকাতায় চলে যায় রিপন শেখ সোমবার সকাল দৌলতাবাদ থানার মারফতে বুলটির বাড়িতে জানানো হয় তাদের মেয়ে আর বেঁচে নেই তখনই মেয়ের পরিবারের শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারের অভিযোগ রিপন তাদের মেয়েকে গলায় ফাঁস দিয়ে মেরে ফেলেছে বুলটির মৃতদেহ এখনো কলকাতায় পরিবারের দাবি তাদের মেয়ের দেহ তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক এবং অভিযুক্ত রিপনের কঠোরতর সাজা দেওয়া হোক মেয়েটাকে দেখে পছন্দ হয় এবং তাদের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে গড়ে ওঠার পরে তারা সে মেয়েটাকে বাড়ির অজান্তে গ্রামবাসীর অজান্তে তাকে নিয়ে চলে যায় 
চলে যাওয়ার পর তিন মাস পরে তার ফ্যামিলিগত দিক দিয়ে দেখলো যে মেয়েটা তো অসহায় একেবারে ছেড়ে দেওয়া তো ঠিক নয় তার মুখের পানের দিকে দেখে তখন মেয়েটাকে তারা উঠিয়ে নেয় নেওয়ার পরে ছেলেটার আবার রীতিরকম ছেলেটার কাছে পাঠানো হয় তাদের বাড়ির ওর ফ্যামিলির গত দিক দিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে সৃষ্টি করার পরে ছেলেটা মেয়েটাকে নিয়ে আবার কলকাতা চলে যায় কলকাতাতে সে মার্বেলের কাজ মিস্ত্রি মার্বেলের কাজ করত সেখানে গিয়ে সে মেয়েটাকে মানে হত্যা করা হয় বা মেরে ফেলা হয় মেরে ফেলে তারপরে সে গলায় দড়ি দিয়েছে বলে একটা প্রলোভন দেখানো হয় দেখানোর পরে তার সকালে আমরা শুনি যে মৃত্যুর খবর আসে বাড়িতে তারপর সেখানে লোকজন গিয়েছে ছেলেটার নাম রিপন মনোনয়নের সময়সীমা প্রত্যাহার নির্বাচন কমিশনের নতুন করে নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন আইনি জটিলতা দেখিয়ে সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের যদিও বিরোধীদের দাবি চাপের মুখে একবার সময়সীমা বাড়ানোর বারো ঘন্টার মধ্যেই সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের কালকে নমিনেশন রাত্রির বেলায় ঘোষণা হয়েছিল তারপরে হঠাৎ করে সরকারি দলের চাপে আবার নমিনেশন ইলেকশন কমিশন উইথড্র করিয়ে দিয়েছে আমি ভাবতে পারছি না যে একটা নির্বাচন কমিশন সে কেনই বা নোটিফিকেশন করে কেনই বা উইড্র করে কোন জায়গায় গেছে আপনারা দেখছেন আমাদের আমাদের বিধায়ক ফিরোজা বেগম তাকে বিচ্ছিরিভাবে মেরে পাট পাট মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে সে সেখানে অবরোধ করছে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক ব্যক্তিকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল ভাইয়ের বিরুদ্ধে হরিহরপাড়ায় শাহজাদপুর এলাকায় এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সূত্রের খবর মঙ্গলবার সকালে নিজের জমির দিকে যাচ্ছিলেন বছর পঞ্চাশের মুনতাজ শেখ ঠিক সেই সময় ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার ক্ষুর্ধুত ভাইরা তার ওপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ এবং তাকে এলোপাথারি আক্রমণ করে বলেও অভিযোগ চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে আসলে তারা পালিয়ে যায় গুরুতর আহত অবস্থায় মুনতাজ শেখকে প্রথমে হরিহরপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয় পরে তাকে চিকিৎসকরা মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করে আহতের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে জমি বিবাদের জেরেই এই ঘটনা বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশ खबर সিবিএসই কর্তৃক অনুমোদিত এলাকায় প্রথম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কমল কুমারী দেবী মডেল স্কুল এখানে নার্সারি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি নেওয়া হচ্ছে এছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিকের বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগেও ভর্তি চলছে সর্বনিম্ন মাসিক ফি দিয়ে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে আজই যোগাযোগ করুন কমল কুমারী দেবী মডেল স্কুলে এখানে পাবেন সুসজ্জিত লাইব্রেরি ও রিডিং রুম দূষণমুক্ত পরিবেশে আপনার বাচ্চাকে শিক্ষা দিতে আজই যোগাযোগ করুন কমল কুমারী দেবী মডেল স্কুল আমাদের ঠিকানা হরিদাসনগর রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ ফোন নাম্বার জিরো ফ্যাশন জগতে এখন একটাই নাম মন্টি ফ্যাশন এখানে পাবেন ছেলেদের জন্য অল ওভার ফ্যাশনেবল কালেকশন কেনাকাটার ওপর থাকছে ফর্টি ছাড় এছাড়াও সারা বছর তিন হাজার টাকার কেনাকাটার উপর থাকছে নিশ্চিত উপহার আমাদের ঠিকানা মন্টি ফ্যাশন নেতাজি রোড বিটি কলেজের সন্নিকটে বহরমপুর মুর্শিদাবাদ যোগাযোগ সেভেন আমাদের অপর প্রতিষ্ঠান রাজু বুক স্টল টেক্সটাইল মোড় বহরমপুর মুর্শিদাবাদ সেন্ট স্টিফেন্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল নতুন গ্রাম লালবাগ মুর্শিদাবাদ ডিজিটাল বোর্ড সহযোগে শিক্ষা ব্যবস্থায় লালবাগে প্রতিক্রিয়ে আমাদের শিক্ষাগত পাঠ্যক্রমে কুইজ প্রতিযোগিতা বিতর্ক আবৃত্তি তাৎক্ষণিক বক্তৃতার মাধ্যমে সার্বিক বিকাশ অবকাশকালীন সময়ে বিশেষ ক্লাসের মাধ্যমে গণিত এবং ইংরেজি ব্যাকরণের প্রশিক্ষণ সিসিটিভি খেলাধুলার ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় নার্সারি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি চলছে যোগাযোগ मुर्शिदाबाद कुसुम सयाबड़ी नरम सुस्ु पुष्टिकर कुसुम सोयाबड़ी कुसुम प्योर वेज फूड प्रोडक्ट्स अजीमगंज मुर्शिदाबाद 
কুসুমের অনুসন্ধান রাজা কলকাতা নাস্তা মুখে দিলে দিল খুশ কুসুম চনাচোর কে কে ফুড প্রোডাক্টস আজিমগঞ্জ মুর্শিদাবাদ মাছের ঝোল হোক বা পোস্ত যেই খাবে হবে সন্তুষ্ট মৌ অয়েল সাদে হিট আপনি থাকবেন পুরো ফিট মৌ ভেজিটেবল অয়েল সাদা স্বাস্থ্যের যুগলবন্দি মাছের ঝোল হোক বা পোস্ত যেই খাবে হবে সন্তুষ্ট মৌ অয়েল সাদে হিট আপনি থাকবেন পুরো ফিট মৌ ভেজিটেবল অয়েল প্রতিটি বাঙালির রসনায় আনে স্বাদ আর স্বাস্থ্যের যুগলবন্দি কারণ হচ্ছে আগামী ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন যে নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র দাখিল করা আজকে শেষ দিন ছিল বিরোধীরা কোথাও তাদের প্রার্থী দাখিল করতে পারেনি তার সাংগঠনিকভাবে এতটাই দুর্বল এবং মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাই মানুষ তাদের সঙ্গে নেই তাই আমরা আজকে মামাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ষাটটা গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করলাম কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ হবে মানুষের যে উপকার এবং মানুষের সামাজিক জীবনে যেভাবে তিনি ছেয়ে ফেলেছেন সারা বাংলা ব্যাপী এবং তার যে উন্নয়ন আমাদের সারা ব্লকের সে উন্নয়নের জোয়ারে আজকে মামাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি সকলে আস্থা ভরসা এবং সমর্থন করছে খবর শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম আরও একবার স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে ঘটনায় শোকে ছায় দৌলতাবাদে গঙ্গা প্রসাদ এলাকায় দৌলতাবাদে চোদ্দ মাইল এলাকায় আক্রান্ত কংগ্রেস বিধায়ক ফিরোজা বেগম অভিযোগের তীর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে বড় সড়ো দুর্ঘটনার কবলে পড়ল অনুব্রত মণ্ডলের কনভয় পথ দুর্ঘটনায় মারা গেলেন তার নিরাপত্তা কর্মী গুরুতর আহত গাড়ি চালক মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মেয়াদ বৃদ্ধি বাতিল করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন এক ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টা হরিহরপাড়ার শাহজাদপুর এলাকার ঘটনা লালবাগে চুনাখালী এলাকায় বিজেপি প্রার্থীদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণ রেখায় ফের সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন পাকিস্তানের শহীদ দুই সেনা জাওয়ান ব্রেকিং তিনটে এখনকার মতো এ পর্যন্তই দেখতে থাকুন বাংলা টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন নমস্কার দেখছেন বাংলা টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন সংবাদ বিনোদন সারাক্ষণ